Omnisiyah Master kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben rehberiniz Bilal Şanlı. Bugün Immortal Empires'ta High Elf'lere yani Yüce Elf'lerden Tyrion'a bakacağız. E, Tyrion'un diplomatik ilişkileri Yüce Elf'ler ile Arto'nun inşaat süresi Kane mabedi inşası için eksi %50. Yetiştirme süresi piyade ve suvari birimler için eksi bir turn. Sadece en az bir turn diyor. Yani sıfıra indirmiyor. Lord etkileri bakımımız Mızrakçılar, gümüş muhafız, koruyucular, okçular ve gümüş müfeyer birimler için eksi yüzde elli. Acemi rütbesi de roten deniz muhafızları için ise artı üç arkadaşlar. Haritada biliyorsunuz aynı yerinde başlıyor Ultuan'da. Haydi başlayalım. Warhammer 2'de HF'ler çok güçlüydü. Bakalım bunda nasıl bir dengeleme, nasıl bir haritada, nasıl bir zorluklarla karşılaşacağız. Hep beraber göreceğiz. Özellikle Ulta'nın çoğu yeni gelen arkadaşlar için söyleyeyim. Gerçekten ekonomi olarak çok güçlü bir yerde başlıyordu. Ticaret geliri, özellikle limandan gelen gelirle gerçekten ekonominiz uçuyordu. Şimdi ise aynı durum yine söz konusu olacaktır. Ama biraz daha balanslı olacaktır hayerler askerleri olsun filan. Çünkü Ultuan artık daha da tehlike içinde. Slaneş'ten Nakai var. Ee, Slaneş yozlaşması Ultuan'da çok yüksek. Yani adanın biraz sonra göreceksiniz, göreceksiniz. adanın yarısı full e, Slaneş yozlaşması aynı zamanda Dark Elf'lerle de klasik savaştayız ve hemen dibimizde de vampir korsanlarından Kont Noctilus var. O da direkt e, adaya, Ultuan'a saldırı düzenliyor. Hemen doğumu doğuya doğru gittiğimizde orklar var. Eltarion'un hemen yanında. Gerçekten oynanması e, karışık olacaktır. Ekonomimizi hem de düşmanlarımızı yenmek için biraz uğraşacağız. Hadi başlayalım. Ee, gördüğünüz gibi Lothar'ın başlıyorsunuz. Ee, özellikle Elistor ve Akhoelk Kulesi çok büyük bir derecede Slanesh yozlaşması etkisi altında. Ve dibimizde hemen Kreim Tel bölgesi orkların elinde. Aynı şekilde biz Dark Elf'lerle savaştayız. Ve burada da gördüğünüz üzere Kont Nocturus direkt e, Valin Örsü olan Kaledor ile savaşta. Gerçekten oynanması... Ee, zor bir meçap çünkü her taraftan saldırı gelme potansiyeli var aynı şekilde Sartoza da yine şekilde gelme olasılığı var bu taraftan çıkıp gelebilir diğer bir şekilde e, eski dünya şeyde nakar bölgesinde Morati ileriki törnlerde Ultana saldırı düzenleyebilir bakalım neler olacak göreceğiz ikinci seviyede başlıyor şehir e, Loten Deniz Muhafızları birimini geliştirebiliriz. Büyüme ile zayiat ikmali alıp ardından da direkt e, asayiş ve kazanılan geliri arttırmayı da alabiliriz. Şu anda buradan alabileceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Üçüncü seviyede Çeyn'in ak aslanları var ama ulu kartallar şu anda içime yaramaz diye düşündüm. Böyle gidelim. Piyade okçu ağırlıklı gideceğiz. Bizaya bir tane mage vermiş büyücü o da gökyüzü. İlmine sahip. Ee, i̇ki tane kara atısı, bir tane e, kara parça okçusu, iki tane mızraklı, bir tane de e, karakterle başlıyor Bersamon. Bizde de iki tane Loten Deniz Muhafızı'nın kalkanlısı var. Üç tane mızrağımız var, bir tane alev mezar ankamız var, bir tane de gümüş miğferli e, aklımız var. Hadi bakalım. Alev mezar anka zırh derici yeniden doğması var biliyorsunuz canı e, öleceği zaman yeniden doğup yarı can al alarak yeniden geliyor ve bir de büyüye uyum özelliği var büyü rüzgarlarını da kendisi aynı şekilde yönlendirme özelliğine sahip bu birimin 
Diğer şekilde gördüğünüz gibi iki tane deniz loter muhafızı var. Bunlar baya güçlü. Okçu olarak da yani belli bir menzile de kullanabilirsiniz. Ya da direkt yakın muharebeye de e, koyabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Biz genelde önceliğimiz ilk bunlardan ordu yapmak. Bakalım. Haritamız biraz önü ormanlık bir harita. Tyrion'u özleyenler için şöyle hemen yakın çekim gösterelim arkadaşlar. Tyrion Reis. Aynı şekilde Ankamız. Renk paleti biraz daha Warhammer 2'den daha kırmızılaşmış. Warhammer 2'de biraz daha turuncuydu. Aynı şekilde de bir tane de gökyüzü büyücümüz var. Menzilleri Loten Deniz Muhafızlarının 165. Bu da gayet onları kullanışlı yapıyor önce. Öncelik olarak verebileceğiniz birimlerden. Bombası vardı biliyorsunuz. Kullanabilirsiniz ve süre dolma süresi yok. O gayet kullanışlı o yüzden. Sadece biraz daha fazla yani mikro istiyor. Sea 
Evet, ilk savaşı Tyrion'un böyle. Ee, Ulu Ankamız 85 kişi öldürmüş, 7390 hasar vermiş. Onlar da bin, 7000 o yani. 7000 hasar verebilecek bir birimi yok şu anda onun. Irk tanıtım videolarını yani Immortal Empires'daki eski ırkların tanıtım videolarını kısa yapmayı düşünüyorum. Çünkü e, gereksiz sıkılmamayın. Bir de uzun videolar artık e, izlenmiyor diye. E, yaklaşık 2-3 turn dönüp Tyrion'u gösterip ordundan tekrar 2-3 dön cüceler, 2-3 dön vampirler, 2-4 insanlar böyle gösterip nasıl oynandığını, yani başlangıcının nasıl olduğunu, neler değiştiğini bunları size göstermek için bu seriye başladık. Umarım beğenirsiniz. Yorum yapıp beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. De, önceki videolarda da söylediğim gibi bu işe yeni başladık. O yüzden acemiliğimiz olacaktır. Ekipman olsun, konuşma hitabımız olsun ama güzel bir işi yaptığımızı düşünüyorum. Aynı şekilde sizin de desteğinizle beraber daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Lopten Deniz Muhafızı'nda Tyrion'daki ilk savaş yaptıktan sonra zaten klasik biliyorsunuz Lyson Kulesi'ne gidiyorsunuz. Oradan bunu alıp hemen büyücümüz bir şey yapmadığı için level atlamadı. Gayet normal. Bu savaşta atlar. Fazla bir zayi atalmadık. Bu da güzel. Ee, i̇lk önce Pyrus Savaş Zaferi demesinin en büyük sebeplerinden biri şehir savaşları. Biliyorsunuz ki... Ee, Dark Elf'lerin şehirleri biraz daha korunaklı olmuş. Özellikle daha çok dar sokaklar, dar geçitlerden ibaret. Ama Lysen Kulesi High Elf şehri. Bir bakalım yani Dark Elf şehri mi yoksa High Elf şeh şehri mi? Değişiklik oldu mu? Hem de şehri de görürüz. Diğer bir yandan Karşıda iki tane kılıçlı, iki tane mızraklı, bir tane de okçu var. Okçuyu kartalla ve atlıyla alabiliriz. Diğer yanında mızraklı ve kılıçlı da direkt e, bizim için bizim dengimiz değiller. Evet, Hayep şehriymiş. O çok rampa var Hayep şehirlerinde. Yanılmıyorsam. Burası biraz düzdük. Burada biraz düzdük ama uzun bir koridor. Ve rampa. İki rampa var yani. Şehri de şöyle göstereyim. Çoğu kişi e, Hayal özellikle Hayal hikayesini anlattığım zaman da bundan bahsedeceğim. E, soruyor bu şehirlerin üstündeki özellikle bu kulenin mesela bulunduğu yıldızlar ne oluyor diye. Buna Hayal şehrindeki büyüleri temsil eden, büyü rüzgarlarının yönlerini gösteren, aynı şekilde e, bir büyü rüzgarlarının ne kadar derin olup yani çok olup yoğun olduğunu ışıltılarının parıltısıyla Lord'a anlatan e, işaret işaretler daha doğrusu simgeler. Her şehre Hayerfin her şehirlerinde bunlardan birer tane ya da ikişer ya da çeşitli olarak koyarlar. O şehrin büyüklüğüne göre değişiyor. Mesela şurada burası büyük bir ihtimal Kartallar Okulu. Ama Kartallar uçmuyor. E, Griffin'lar uçuyor. Çok Güzel olmuş. 
<gülüyor> o kadar ol, o kadar uçup da savaşa yardım etseler bizi, <gülüyor> yenerler bizi. Biz şurası düz taraf biraz, o taraftan girmeyi planlıyorum şurası. Atlı birimimiz de buradan. Şimdi atlı birimimizi getirebiliriz. Şehir muharebesi de böyle arkadaşlar. Savaşlarda genelde susuyorum ki siz görsel olarak izleyin. Oyunla ilgili soracak sorularınız olursa yorum olarak belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Genelde elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda canlı yayınlara da beklerim. Onu da altta linkini bırakacağım Twitch'ten. Yarın ise ayın 19'u, oyun 9'unda e, Twitch yayınında 4 Lord'u, yani yeni gelecek ka kaos savaşçıların 4 Lord'u, Valkia, Village, Azazel ve Festus'u göstereceğim size. Aynı zamanda Kandia Isis'ini de göreceğiz. Onunla beraber yayına yeniden beklerim. E, High Elf'lerde Tyrion'un başlangıcı böyle. Ultan biraz daha bizi zorlayabilir çünkü hem Sıraneş yozlaşması çok. Aynı zamanda Morati, Sıraneş, Orklar gibi devletler, şeyler, ırklar tarafından çevrilmiş durumda. Biraz daha savunma ağırlıklı oynayıp sonradan dışarıya salt, dışarıya işgale çıkabilirsiniz. 
tamamen sizin oynanışınıza göre biraz dizayn edilmiş. Yani oyuncuya göre. Oyuncu istediğini yapabiliyor. O yönden önü açık. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç sayı atanmadan çok rahat döve bir savaşabiliyorsunuz. Hemen buradan Asuryan Mabedi ile burayı da aldıktan sonra eyaleti tamamlayacağız. İlk iki savaşımızı yaptıktan sonra gördüğünüz gibi okçu alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. E, oynanışınıza bağlı olarak. Ve teknolojimiz var. Teknolojilerden de askeri gelişmeyi alıyoruz arkadaşlar. E, Tyrion'un özelliklerinden de puanımızı büyücüyle beraber veriyoruz. Ve böylelikle turnümüze geçiyoruz arkadaşlar. High Elf'lerin oynanışı böyleydi. Yaklaşık 20 dakikalık bir video oldu. Turn'ü geçtikten sonra da tekrardan belirttiğim gibi kısa videolar yapmayı düşünüyorum. Her ırkın biraz başlangıcını size göstermek istiyorum. Diğer bir serimiz olan ırk, ırk dizisi serisinde görüşürüz. Göstereceğim sıradaki ırk ise büyük bir ihtimal imparatorluk olur. Sizi de görmek istediğiniz ırkları alta yorum olarak yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.